ஸோ வணக்கம் நேற்று நடந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாமில் இந்த கேள்வி தவறாக கேட்டுக்கிறாங்க இந்த நூற்றி இருபத்தொம்பதாவது கேள்வி தவறு தான் எப்படின்னா சென்டிமீட்டர் உயரமும் அடிப்பக்க ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் கொண்ட கூம்பு தயாரிக்க தேவையான இரும்பு தகட்டின் பரப்பு இரும்பு தகட்டின் பரப்பு தான் கேட்குறாங்க அதாவது எக்ஸாக்டாக சொல்லப்போனால் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு இரும்பு தகட்டின் பரப்பு இரும்பு தகட்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு கூம்பாக தயாரிக்கிறாங்க இப்படி தயாரிக்கிறாங்க இதுதான் இது வில்லி நீளம் எல்ஐ கூல்டு டூ பை ஆர் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது வந்து சாயுரம் எல்ஐ கூல்டு கேப்டல் ஆறு இதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இது வந்து சாயுரம் எல் இங்கே செங்கோணம் முக்கோணம் ஓகேங்களா அவங்க தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க உயரம் இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் இந்த உயரம் வந்து இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அடிப்பக்க ஆரம் பேஸ் ரேடியஸ் வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு இவங்க வந்து ஆன்சர் வந்து கூம்பின் வலைபரப்பு பையாறல்னு நம்மளுக்கு தெரியும் கூம்பின் வலைபரப்பு தகட்டு மீன்ஸ் இதனுடைய புறப்பரப்பு பையாறல் வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு அதாவது வலைபரப்பு வலைபரப்பு ஈக்குவல் டு வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பு நம்மளுக்கு கோணம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக எவ்வளோன்னு கொடுக்கவே கிடையாது ஸோ பை ஆர்எல் ஈக்குவல் டு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா அதாவது கும்பின் வலைபரப்பு ஈக்குவல் டு வட்டக்கோண பகுதியும் பரப்பு ஆனால் இவங்க வட்டக்கோணம் இதுவும் கொடுக்கல நம்ம இப்படி மூவ் பண்ணி பார்த்தா இந்த ஆன்சர் வரல எப்படின்னா பை ஆர்எல் இது கும்பின் வலைபரப்பு தான் கேட்குறாங்க கூம்பின் வலைபரப்பு ஈக்குவல் டு பை ஆர் எல் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ எல் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் ஹைட் எச் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டாங்க எச்சின்னு செங்கோணம் முக்கோணத்தை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் செங்கோணம் முக்கோணம் இப்படி போட்டோம்னா தனி எடுத்து போட்டோம்னா இவங்க ஏழு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இது இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இது என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது எல்லன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நான்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு ஸ்கொயர் இருபத்தி நாலு பிரிக்கல் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நாலு பிரிக்கல் இருபத்தி நாலு நன்னாங்கு பதினாறு ஆரம்பிச்சு ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு மூணு ஒம்பது ரெண்டாங்க எட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு அஞ்சு ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ஐநூற்றி எழுபத்தாறும் ஏழில் நாற்பத்தொம்போதும் அஞ்சு ஏழு நாளும் ஏழு நாலும் பதினொன்று ஒன்று மிச்சம் ஒன்று பன்னெண்டு ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி வருது எல் ஈக்குவல் டு வந்து இருபத்தஞ்சி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல் ஈக்குவல் டு இந்த பை ஆரில் போட்டோம்னா பை இன்ட்டு ஆறு என்னது ஆறு அவனே ஏழுன்னு கொடுத்துட்டான் ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் ஆறு ஈக்குவல் டு ஏழுனு கொடுத்துட்டான் இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு பை வந்து என்னது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு பிரிக்கல் ஏழு பிரிக்கல் இருபத்தி அஞ்சு இந்த ஏழு ஏழும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பிரிக்கல் இருபத்தி அஞ்சு போட்டோம்னா ஐரண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று இந்த ஐரண்டு பத்து ஒன்று பதினொன்று ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு ஜீரோ அஞ்சு அஞ்சு ஐநூற்றம்பது தான் வரணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து கரெக்டு சமைச்சு கல்வி புக்கில் இதே கணக்குக்கு வந்து கூம்பின் வலைபரப்புக்கு வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துங்கிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து அதே சமைச்சு கல்வி புக்கில் இதே கல்வியில் எக்ஸ்டென்ஷனாக வந்து கூம்பின் மொத்த பரப்பு என்னான்னு கேட்குறாங்க இதில் மொத்த பரப்பு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இது திண்ம கூம்பினே கொடுக்கவே கிடையாது எங்கேயுமே சாயிடு கோணுன்னே கொடுக்கல ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஐரன் ஷீட்னு கொடுத்துங்கிறாங்க தெளிவாக ஸோ ஷீட்னு கொடுக்கும்போது நம்ம எப்படி சாலிடை எடுத்துக்க முடியும் எடுத்துக்க முடியாது ரெக்வை டு ப்ரிப்பேர் ஏ கோன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹை வித் பேஸ் ஏடிய செவன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துங்கிறாங்க இதே நீங்கள் வந்து இந்த சம்பளம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் எப்படின்னா கூம்பின் மொத்த பரப்பு கூம்பின் மொத்த பரப்பு ஈக்குவல் டு பை ஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆறு இட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கூம்பின் மொத்த பரப்புனா கூம்பின் வலைபரப்பு பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அடிப்பக்க பரப்பு இந்த அடிப்பக்க பரப்பையும் இந்த வலைபரப்பையும் சேர்த்துனா தான் இந்த பை ஆரை வெளியே எடுத்துகிட்டோம்னா எல் ப்ளஸ் ஆறு இந்த ஃபார்முலா வரும் இந்த ஃபார்முலா போட்டால் ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் எப்படின்னா போட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழா ஆறு வந்து ஏழா ரேடியஸ் வந்து எல் ப்ளஸ் ஆறு எல் ஆல்ரெடி இருபத்தஞ்சு கண்டுபிடிச்சிங்கிறோம் ஆறு வந்து ஏழு இருபத்தஞ்சி ஏழும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஏழு இந்த ஏழு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இருபத்தி ரெண்டு பிரிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு போட்டோம்னா ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலு மூ ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஆறு நான்கு ஆறு நாலு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று எழுநூற்றி நாலு இந்த எழுநூ